ভারত বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে সীমান্তের জিরো পয়েন্টে পালিত হল ভাষা দিবস এদিন অনুষ্ঠান উপলক্ষে দুটি দেশে পৃথক দুটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় পাশাপাশি আয়োজন করা হয় রক্তদান শিবিরের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের নোম্যান্স ল্যান্ডে দুদেশের আয়োজনে পালিত হল ভাষা দিবস শনিবার সকালে উত্তর চব্বিশ পরগনার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের পেট্রাপোলে পৌঁছে যান ভারতীয় প্রতিনিধিরা ওপারের বেনাপোলে হাজির হন বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিরা প্রতি বছরের মতো এবছরও বনগা পৌরসভা ও ছয়ঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় ভাষা দিবস পালনের আয়োজন করা হয় দুদেশের প্রতিনিধিরা সীমান্তে পৌঁছানোর পর নির্ধারিত তালিকা অনুযায়ী দুদেশের প্রতিনিধিরা এসে মিলিত হন সীমান্তের জিরো পয়েন্টে সেখানে নির্মিত ভাষা শহীদদের স্মরণে শহীদ স্তম্ভে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন দুদেশের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের তরফে হাজির ছিলেন সেদেশের প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন যশোর এক নম্বরের সাংসদ শেখ আফিল উদ্দিন আমরা মনে করি যে এবার বাংলার বাঙালি ওপার বাংলার বাঙালি আমরা এক আমাদের ভাষা এক আমাদের কৃষ্টি আমাদের আমাদের ঐতিহ্য আমাদের আত্মপরিচয় আমরা এক ভারতের তরফে প্রতিনিধিত্ব করেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বরাবরের মতো দুদেশের পক্ষ থেকে যৌথ কমিটি গড়ে পালন করা হয় ভাষা দিবস জিরো পয়েন্টে ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানানোর পর ভারতীয় প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয় বাংলাদেশের মঞ্চে সেখানে অনুষ্ঠানে যোগ দেবার পর ভারতীয়দের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয় বাংলাদেশি অতিথিদের ভারতের মঞ্চে নিরাপত্তার কারণ সহ বেশ কিছু বিষয়ের কথা মাথায় রেখে এবার ভাষা দিবসে দুটি দেশ পৃথক পৃথক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে এবছর ভাষা দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় দুটি দেশের পক্ষ থেকে সীমান্তে পৃথক পৃথক রক্তদান শিবিরে রক্তদান করেন দুদেশের নাগরিকেরা এভাবেই এদিন ভাষা শহীদদের স্মরণ করা হয় সীমান্তে আমি গর্ব অনুভব করি আমি বাংলা ভাষায় কথা বলি স্বাধীনতার বাংলার ভাষায় কথা বলার জন্য যাদের বলিদান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা বলিদান দিয়েছে তাদের চির স্মরণীয় যতদিন চাঁদ সূর্য থাকবে ততদিন তাদের নাম পৃথিবীর খাতায় থাকবে দিব্যিশ্বাস ও অভিজিৎ বিশ্বাসের রিপোর্ট নিউজ নোম্যান্সল্যান্ড পেট্রাপোল